विद्यार्थी मित्र आज आप इतना बारावी मधी हॉर्टिकल्चर विषयाच जो पहला पेपर है भाजीपाला उत्पादन तो पहले पेपर मधी पहला जो घटक है भाजीपाला लगव कि उत्पादन ओख कि ज्यादा गुण है सोलह से बावीस तो यह घटक एकूण आठ उपघटकापैक सहावा उपघटक आज अपन ये पहना आहो तो उपघटकाच नाव है यशस्वी भाजीपाला लगवी सा आवश्यक बाबी कि ज्यादा मन तो मार्गदर्शक तत्व ज्यादा इंग्लिश मे मन तो अपन फैक्टर असोसिटेड विथ सक्सेसफुल वेजिटेबल प्रोडक्शन आता हमें कुछ ले कुछ घटक है तो अपन एक नर एक नर एक अपन पहूया तो यह पहली बाब जागे की निवड़े भाजीपाला पिकां अपने यशस्वीपने लगव कराएगी अल तो तेरा प्रकार के मुद्दे हैं हे तेरह प्रकार के तत्व है कि ज्या तत्व जर उपयोग अपन के निश्चितपने भाजीपाला लगव अपन चांगल पद्धति का करू शको तथल पहला जो महत्व मुद्दा है तो मेरे जागे की निवड़ आता भाजीपाला पिका सा जागे की निवड़ कुछ लाला पाजी जागा कुछ पाजी नेमकी वगैरह तो यह चार बाबी दिल्ली है ततली पहली बाब अपन यठिका पहूया निवड़ी जागा शहराज कि दलन वहाँ सोई ने पूर्णपने जोड़ी आवी मे ये बता भाजीपाला पिक नशिवंत है कि भाजीपाला पिका मे पानी प्रमाण कस जास्त आता काड़नी के पिकां बाजारपेटी में लवकर लवकर पोचण गरजे दृष्टिकोना भाजीपाला जागा निवड़ता ती जा एक शहरा जवर आ कि दलन वहाँ सोई ने तोिका पूर्णपने जोड़ी आवी आता ज्यादा प्रत्यक्षपने अपन शेता में ज्यादा भाजीपाला लगव करो तो वेला जागे कश आली पाजे तो शेता भाजीपाला लगड़ कर जागा निवड़ता ती जा थोड़ी उंचावरी उंचावर आनेमागो उद्देश्य का है तो पावसाने पानी निचराग दी चांगल पद्धतिन हो सके तीसरा महत्व मुद्दा शेता में जी जागा अपन भाजीपाला पिका लगवड़ निवड़ आहो ती जा थोड़ी दूर की सावलीपास दूर की मजे भरपूर सूर्यप्रकाश मिलना कि जेनेकर सूर्यप्रकाश भरपूर मिला तो फुला उत्पादन मेजे फुला वड़ चांग पद्धति फलदारा चांग पद्धति फला चांग पद्धति का होते सर्वे शेवर का मुद्दा भाजीपाला जागा निवड़ता अभी जागा निवड़ा कि ज्यादा मजूर वर्ग अगर मोटा प्रमाण मे उपलब्ध आला पाजे आ नुस्त्या मोटा प्रमाण उपलब्ध आन चलत नहीं तो, तो मजूर वर्ग स्वस्था मे उपलब्ध आला पाजे तो अशा ठिका अपने चार बाबी का विचार के भाजीपाला जागा निवड़ता हा बाबी मार्गदर्शक करू श क्या तो दुसरा महत्व मुद्दा ओलिता की कि पानी की सोय आता भाजीपाला लगव करता का एक अशे ठिकाण अपन निगा निवड़ा पाजे कि अपने पानी सोई जो विचार अपन के वर्षभर खतरीशी रित्त उपलब्ध आना पानीपुरवठा पाजे मजे पानी की गरज का है को वनस्पति आू दिया तिचे अन्नद्रव्य ही क्या करते पानी शोषित आते मे जमीन भारी की जरी आली तो जमीनीत अन्नद्रव्य पिकाला जर उपलब्ध वहाँ के अल तो पानी अतिशय का गरजे है मजे यठिका का जमीनी अन्नद्रव्या की जी का उपलब्धि है ती उपलब्धि पिकाला वहाँ की तो द्रावण स्वरूप में पिक का करता अन्नद्रव्य घर आता मैं पानी की गरज कैसी आती है यठिका आता पिका की पानी की गरज ही यठिका चार बाबी अवलबून है पहली बाब यह हंगाम कुछ लमीनी की प्रत को निवड़े पीक कुछ लवड़ी जात कुछ पावस हंगाम आल तो पानी लगना नहीं हिवा हंगाम आल तो पानी थोड़स कमी लगे उन्हा हंगाम आल तो पानी जास्त लगे आता जमीनी प्रति का विचार अपन के हल्क जमीनी पानी अपना सारे वारंवार दयाव लगता कारण तो जमीनी की पानी साठन ठेने की क्षमता कैसी आती है कमी आती है आता निवड़े पीक अल तो जास्त पानी की गरज आना पीक निवड़ तो अपना पानी जास्त दयाव लगे कमी पानी की गरज आना पीक अल तो पानी अपना का कमी दयाव लगे और जी पर सुधा जैसे क्या अवलबन पन सर्वसाधारणपण हा चार ही बाबी का जर विचार अपन के सर्वसाधारणपण पावस में गरजेनुसार पानी दयाव हिवाड़ आठ से दा दिवस अंतराने पानी दयावे आ उन्हा चार के पांच दिवस अंतराने पानी दयावे आता या बरोबरच या कालावधि बरबरच पिकाच ठराविक वड़ी की अवस्था आता वड़ी की अवस्थे जर आप पानी का पुरवा योग्य प्रकार के तो निश्चितपने उत्पादना विपरीत आ परिणाम दिवन तो वड़ी की अवस्था कुछ लिया है तो वड़ी की अवस्था पांच अवस्था है तो पहली अवस्था उगवन है दुसरी अवस्था शाकीवाड़ है तीसरी अवस्था फुलोर है चौथी अवस्था फलदार है पांचवी अवस्था फल है मजे जम समा बिया अपन टोकल जमीनी में ओलावा ना तो बिया उगन हो ज्यादा पीक शाकीवाड़ी की अवस्थे में जर पानी कमी पड़ल तो शाकीवाड़ हो फुलोर की अवस्था आता पानी कमी तो फुला गल होते फलदाने की अवस्था अल तो फलदाणा हो रहा है आ फां वाढ़ता सुधा पानी की कमतरता तो फलांच्चे वड़ी विपरीत परिणाम होते हैं फलां की वड़ जर कमी जाए तो कमी वजना के कमी आकार मना फ उत्पादन मिलाल तो आप एक उत्पादन का कमी मिलते तो दुसरा घटक हा पानी की क्या उलिता की सोय तीसरी जी बाब अपने ठिकाण तो हवान तो भाजीपाला पिका सा हवा की गरज लक्षा घेन पिका की निवड़ करा तो अपने अपेक्षित उत्पादन मिलते आता हवान मे हवान मजे का है तो चार घटक एकत्रित परिणाम तेल हवान मन तो कुछ चार घटक है पर्जन्यमान ज्यादा पाउस मन तो सूर्यप्रकाश मजेज तापमान 
आरद्रता म्हणजे ज्याला आपण थंडावा म्हणतो आणि चौथा घटक वारा तर ह्या चार घटकाचा एकत्रित परिणामाला आपण काय म्हणतो हवामान म्हणतो तर चार घटकापैकी वारा हा घटक नियंत्रणाच्या बाहेरचा आहे उर्वरी जी तीन घटक आहेत त्यांचं त्या तीन घटकापैकी ज्याचं प्रमाण जास्त होईल त्याचं रूपांतर हंगामामध्ये होतं म्हणजे काय बघा आता पर्जन्यमान म्हणजे पावसाचं प्रमाण वाढलं तर पावसाळा हंगाम म्हणतो आपण आर्द्रतेचं प्रमाण वाढलं तर त्याला आपण हिवाळी हंगाम म्हणतो आपण सूर्यप्रकाशाची प्रखरता वाढली उष्णतामान वाढलं तर त्याला आपण उन्हाळा हंगाम म्हणतो आपण तर या हंगामानुसार आपण पिकाची जर निवड केली तर भाजीपाला पिकाचं उत्पादन आपल्याला निश्चितपणे काय जास्त मिळू शकतं आता हे हंगाम पिकाचा कालावधी आणि त्या ठिकाणी त्या हंगामाचा कालावधी आणि पिकं कुठली कुठली घेतली जातात हे खाली तक्षण स्वरूपात दिलं आहे पहिला जो हंगाम आहे पावसाळी किंवा त्याला खरीप हंगाम म्हणतो आपण त्याचा कालावधी जून ते सप्टेंबर तर यामध्ये शेंगवर्गी भाज्या आणि वांगीवर्गी भाज्याची लागवड केली जाते तर शेंगवर्गी भाज्यामध्ये गवार आहे चवळी आहे घेवडा आहे अशा प्रकारचे पिकं आहेत त्याला अपवाद आहे वाटाण आहे वाटाण हे शेंगवर्गी जरी पिकं असलं तर ते हिवाळी हंगामात येतं आपण वर्गीकरणामध्ये त्या ठिकाणी पाहिलेलंच आहे दुसऱ्या या ठिकाणी हंगाम आहे हिवाळी किंवा रब्बी हंगाम ज्याचा कालावधी असतो ऑक्टोबर ते जानेवारी तर या हंगामामध्ये पानकोबी फुलकोबी मुळा गाजर बटाटा या पिकांची लागवड त्या ठिकाणी काही केली जाते तिसरा जो हंगाम आहे त्या ठिकाणी उन्हाळ्या हंगाम तर या हंगामाचा कालावधी आहे फेब्रुवारी ते मे आणि या हंगामामध्ये काकडीवर्गी भाज्या वांगीवर्गी भाज्या ज्यामध्ये काकडी दोडका भेंडी टोमॅटो मिरची या पिकाची लागवड त्या ठिकाणी काही केली जाते म्हणजे भाजीपाल्याची लागवड करत असताना यशस्वी बाबीमध्ये हवामान घटकसुद्धा कशाप्रकारे उपयुक्त आहे किंवा महत्त्वपूर्ण आहे तर या बाबी आपण या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत आता चौथा घटक आपण पाहूया बिगर हंगामी लागवड आता बिगर हंगामी लागवड म्हणजे काय पिकांचा नियमित हंगाम सोडून त्या पिकांची दुसऱ्या हंगामामध्ये इतर हंगामामध्ये लागवड करायचं त्याला आपण बिगर हंगामी लागवड म्हणतो किंवा त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात आपल्याला व्हेजिटेबल फोर्सिंग म्हणतात हे असं असं काय करायचं तर ज्या वेळेला हंगाम सोडून पिकाची आपण लागवड करतो त्यावेळेला इतर शेतकरी त्या पिकाची लागवड करत नाहीत त्यामुळे माझ बाजारामध्ये त्या पिकाची उपलब्धी कशी असते कमी असते मग त्यावेळेला काय होतं आपल्याला बाजारामध्ये दर अधिक मिळतो पण या लागवडीमुळे काय होतं पिकाच्या वाढीसाठी पोषक हवामान न मिळाल्यामुळं उत्पादन आपल्याला जास्त मिळत नाही पण ही लागवड किफायतशीर का ठरते उत्पादन जरी कमी मिळालं तर बाजारामध्ये मिळणारा दर कसा असतो जास्त असतो त्यामुळे या लागवडीतून आपला पैसे काय जास्त मिळू शकतात आणि बिगर हंगामी लागवड करत असताना संरक्षक घरांचा वापर करतात संरक्षक घरं म्हणजे पॉलिओ ज्याला आपण म्हणतो ग्रीन हाऊस ज्याला आपण म्हणतो ग्लास हाऊस ज्याला आपण म्हणतो यांचा वापर केला जातो पण भारतामध्ये आपल्या हवामानाची विविधता असल्यामुळं या प्रकारच्या लागवडीला वा फार कमी आहे म्हणजे भारतामध्ये कसं आहे उत्तरेकडे ज्यावेळेला कडाक्याची थंडी असते त्यावेळेला दक्षिणेकडे उन्हाळा असतो आणि उष्णतेचे जे पिकं आहेत ते आपलं त्या ठिकाणी आपलं थंडीच्या कालावधीमध्ये वरती आपण पिकं घेऊ शकतो तर या लागवडीला भारतामध्ये वाव थोडासा काय कमी आहे तर चौथा महत्त्वाचा मुद्दा बिगर हंगामी लागवड आता पच पाचवा महत्त्वाचा मुद्दा बघू आपण जमीन तर भाजीपाल्याची लागवड करत असताना हे जे तेरा मुद्दे आहेत त्या तेरा मुद्द्यातला पाचवा महत्त्वाचा मुद्दा जमीन आहे आता भाजीपाल्याचे लागवड करत असताना जमीन ह्या कशी निवडली पाहिजे आपण तर भाजीपाला पिकांची मुळं काही जास्त खोलवर जात नाहीत त्यामुळे भाजीपाल्याच्या पिकाचा निचरा हा अतिशय महत्त्व असतो तो जमिनीचा निचरा अधिक असेल निचरा म्हणजे काय अतिरिक्त होणारं पाणी काय लगेच निघून गेलं पाहिजे तर निचऱ्याच्या जमिनी भाजीपाला पिकासाठी काय जास्त फायदेशीर ठरतात कारण त्यांची मुळं जास्त खोलवर जात नाही मग क कसली जमीन निवडायला पाहिजे तर सर्वसाधारणपणे हलकी ते मधून स्वरूपाची पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी आणि ज्या जमिनीचा सामू सहा ते सात आहे अशी जमीन निवडावी आणि जर समजा भाजीपाला पिकाची लागवड आपण हलक्या जमिनीमध्ये केलं तर पीक लवकर काढणीला तयार होतं उत्पादन कमी मिळतं तर भाजीपाला पिकाची लागवड आपण भारीच्या जमिनीमध्ये केलं तर पीक उशिरा काढायला तयार होतं उत्पादन आपल्याला त्या ठिकाणी जास्त मिळतं म्हणजे बाजारामध्ये ते पिकाला आपल्या लवकर आणायचं आहे का उशिरा आणायचं आहे त्यानुसार सुद्धा आपण जमिनीची निवड या ठिकाणी काय करू शकतो आणखीन एक जमिनीच्या निवडीच्या बाबतीत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काय जे मूळवर्गीय पिकं आहेत जे कंदवर्गीय पिकं आहेत म्हणजे ज्या पिकाचा खाण्याचा भाग जमिनीमध्ये वाढत असतो अशा पिकांची जर लागवड आपण भारीच्या जमिनीमध्ये केली तर त्या भारीच्या जमिनीमध्ये काय चिकन मातीच्या कणांचं प्रमाण जास्त असतं आणि ती जमीन चिकट असते त्यामुळे त्या ठिकाणी त्या मूळवर्गीय पिकाची कंदवर्गीय पिकाची वाढ वेडी वाकडी होते आणि आवश्यक आणि पाहिजे त्या पद्धतीने त्याची वाढ होत नाही म्हणून भारीची जमीन त्या पिकाच्या लागवडीसाठी काय टाळावी हा बाब ही बाब या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाची आहे त्याच्यानंतर सहावा महत्त्वाचा मुद्दा सुधारित जाती व दर्जेदार बियाणे आता भाजीपाल्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं असेल तर बहुतांश पिकांची अभिवृद्धी ही बियापासून केली जाते त्यासाठी दर्जेदार बियाणे अतिशय गरजेचं आहे जसं आपण अकरावीमध्ये पाहिलं होतं फळबागेचं लागवड करत असताना तर काही मोजक्या पिकांची अभिवृद्धी आपण बियापासून करत होतो बाकीच्या सगळ्या पिकांची अभिवृद्धी शाखीय पद्धतीने काय केली जात होती तर यामध्ये तसं नाही तर दर्जेदार बियाणे कशाला म्हणायचं तर जे बियाणं स्वच्छ आहे जे बियाणे भेसळमुक्त आहे जे बियाणं रोग व कीडमुक्त आहे जे बियाणं जातीवंत
संख्यान दोन संशोधन केन्द्र के लिए जते पैल संशोधन केन्द्र नवी दिल्ली है ज्यादा अपन का मन तो भारतीय कृषि संशोधन संस्था ज्यादा आई ए आर आई मन तो अपन तेला इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट पुसा नवी दिल्ली याठिका संस्था है और दुसरी जी संस्था याठिका भारतीय बागवारी संशोधन संस्था बेंगलोर ज्यादा अपन आई एच आर आई मन तो इंडियन हॉर्टिकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट तो यह दोन प्रमुख संशोधन संस्थे ठिका भाजपा पिकां जी निर्मित की जाते जे इतर कृषि विद्यापीठ है तठिका तरी के लिए जे जे प्राख्यान ये दोनों संशोधन केन्द्र भारत में अग्रगण्य ताठिका जी निर्मित साथ मानले जता आता सुधारित जी निर्मित कसाटे कराएगी सुधारित जत कसाटे अपने हवे तो यह पांच महत्व के मुद्दे हैं तो पहला मुद्दा ठिकाने उत्पादना वाढ़ ज्या स्थानिक जी आता उत्पादन कमी मिलते मनु जी अपन वपराय नहीं मैं सुधारित जत का तैयार कराएं तो उत्पादना वाढ़ जाए पाजे दुसरा महत्व मुद्दा मेजे का कमी कालावधि देनेस पिकां वढ़ी का कालावधि कसाला पाजे कमी आला पाजे मेजे कमी कालावधि देनेस अपन का सुधारित जी निर्मित करो अपन तीसरा महत्व मुद्दा किड़ी व रोगा रोगा प्रतिकारकता मेजे क्या जी की निर्मित अपन विशिष्ट प्रकार कि विशिष्ट प्रकार रोगाला प्रतिकारक आने जी अपन तठिका निवड़ो मे अशा प्रकार जी की निर्मित के लिए अपन तो कि रोगा जो खर्च है क्या जे का केमिकल रेसिड्यूज है रासायनिक ज्यादा अपन अंश मन तो अपन मत करू शो चौथा महत्व मुद्दा प्रतिकूल जमीनीत उत्पादन देने आज अपन पहतो कि पश्चिम महाराष्ट्र में जास्तीत जास्त पानी का वपर किया रासायनिक खता का वपर किया शेती में क्षारपड़ जमीनी होत चलने तो अशा प्रतिकूल जमीनी में सह उत्पादन देना जी की निर्मित करण हा सुधारित जी की निर्मित का एक महत्व उद्देश्य है और पांचवा उद्देश्य ठिकाने का प्रतिकूल हवा उत्पादन देने मेजे पिका वढ़ी सा जर प्रतिकूल हवा आल तो प्रतिकूल हवा प्रतिकार कर चांगल प्रकार उत्पादन देने तो हा उदेशा नवीन जी की का निर्मित की जाते तो ये सुधारित जी और दर्जेदार बियाण और हा जी सुधारित अपने कुछ गुणधर्मा सा हवे आता तो गुणधर्मसुद्धा अपन यठिका आता पाले तेजन आता पूछता महत्व का मुद्दा मेजे यठिका का भाजीपाल रोपे तैयार करने तो रोपे तैयार करता यठिका आता बगा बाप भाजीपाला लगव दोन पद्धति ने करता आता का ही भाजीपाला पिकां की लगव आप बिया टोकनी कर कहीं पिकां की अपन का पेरणी करो कहीं जे बी अपन विखरतो कि विस्कड़ो हि एक पद्धत दुसरी जी पद्धत है गादी वाप्या रोपे तैयार करूँ तो पिकां की काई के जाते लगव के लिए जते मैं यम हाँ दोन पद्धतिपैकी रोपे तैयार करूँ भाजीपाला पिका की लगव जास्त मोटा प्रमाण का जते तो भाजीपाला पिकां जे बिया आकार लहान है तो महागड़ा आत रोप तैयार के विशिष्ट वेग प्रकार के फायदे होता तो कुछ ले फायदे अपन यठिक बोगाता तो रोपे तैयार करना चाहिए फायदे तो पहला फायदा का कमीत कमी जागे मे अपन रोपे तैयार के लिए जताने की निगा व जोपासना करने सोई की ठरते अपन पिका की पेरनी के लिए पिका की टोकनी के लिए एक एक करवर दोन एक करवर तो प्रत्येक रोपाक अपन पहू शकत नहीं प्रत्येक रोपा की निगा व जोपासना करू शकत नहीं पेच रोप अपन गादी वापा मे तैयार के लिए तो प्रत्येक रोपाक अपन का निगा व जोपासना करना सोई चरते कि अपन लक्ष देू शको दुसरा महत्व मुद्दा तो ठिकाने का रोपां वढ़ी सा आवश्यक आना मध्यम अपना रोपवाटिके पुरवता ये मजे रोपां वढ़ी सा भुसभुषितपना पानी साठन मध्यम आल बुरशी का प्रतिकार दुसरा फायदा तीसरा फायदा का रोपे तैयार कर पिका की लगव के पीक काड़नीस लवकर होते पिका की काड़नी लवकर काड़नीस तैयार होता तीसरा फायदा चौथा फायदा का रोपे तैयार कर पिका की लगव के सर्व पीक एक काड़ने तैयार होते अपने मगपुढ़ी होत नहीं अपन जो बिया की टोकनी के लिए कहीं ठिकाण बिया उगव तो ठिकाने अपने परत बिया टोकावे लगता है पर पीक का होता उशिरा ये पन रोप तैयार कर लगव के सगल पीक का होते एक काड़ने तैयार होते पांचवा फायदा का निरोगी भी जोमदार रोपे तैयार के लिए पिका की उत्पन्न जास्त मिलते मेजे रोप जर निरोगी जोमदार आती तो पास पिकाच उत्पादन सुधा का जास्त आत सहावा फायदा का रोपे तैयार के लिए बिया की व जमीनी की बचत होते मे अपन जर समा बिया पेरल तो का ही बिया उगवना नहीं क्या तिथली जमीन पर वाया जाऊ शकते हैं बिया पर वाया जाऊ शकत अपन तैयार जर आप रोप तैयार के लिए एक ना एक रोप तठिका अपन लगव वपरू शको मे बिया जमीनी अपन बचत करू शको हा सा फायदा सातवा फायदा का रोपवाटिके में रोग आ कि निंत्रण के जे नर ये रोप जे जोमदार आता पिका की वढ़ सुधा का जोमदार होते आठवा फायदा का रोपे तैयार कर तैयार होने कालावधि में मुख्य पिका मशागति अपने पुरेसा वे हो जर समा अपने कहीं एखाद उभ पीक है और अपने एक महीनभर ठिकाण अपनी पिका की लगव जमीन रिका हो रही है तो दरमियान अपन रोप तैयार कर महीनाभरा मुख्य पिका मशागति जो का वे है तो वेठिका अपने का मिलू शको तो रोपे तैयार करना चाहिए फायदे हैं आता रोपे कैसे तैयार कराए तो रोपे तैयार करना की पद्धत कैसे है तो आता परीक्षे में बयाच वेला तुम्हारा प्रश्न आतो कि कद्या रोपे तैयार करने टोमैटो के रोपे तैयार करने हा प्रश्न तठिका विचार जो आता रोपे कैसे तैयार के लिए जता मैं कृति थोड़क में तुम्हारा संगत प्रात्यक्षिका सुधा अपने ठिकाण रोपे तैयार करना मुद्दा तठिका का दिल्ला है आता रोपे तैयार करता का जमीनी की पूर्वमशागत के आता पूर्वमशागत मजे का नांगरनी 
ढेकळे फोडणे असेल सपाटी करणं असेल जुन्या पिकाचे धसकट असतील दगडगोटे असतील तणांचे जे कंद असतील हे सगळं वेचून झाल्यानंतर स्वच्छ झाल्यानंतर जमिनीची पूर्वशाहीत केल्यानंतर एक ते पाच मीटर लांब एक ते दीड मीटर रुंद आणि पंधरा सेंटीमीटर उंच आकाराचे गादी वापे तयार करावे म्हणजे गादी वाप्याचं हे आकार मान आहे आणि गादी वापे तयार केल्यानंतर प्रत्येक वाप्यामध्ये दोन ते तीन पाट्या चांगलं कुजलेलं शेणकर त्या ठिकाणी काय करायचं मिसळायचं आणि हे वाफे पूर्णपणे तयार झाल्यानंतर वाफ्याच्या रुंदीशी समांतर आठ ते दहा सेंटीमीटर अंतरावर खुरप्याच्या सहाय्याने किंवा बोटाच्या सहाय्याने काय करायचं चऱ्या मारायच्या आणि त्या चऱ्यामध्ये बुरशीनाशकानं प्रक्रिया केलेलं काय करायचं बियाणं पेरायचं आता बियाणं जर अतिशय आकारमानानं लहान असेल तर त्यावेळेला बियांची पेरणी एकसारख्या पद्धतीनं होण्यासाठी एक भाग बिया आणि आठ भाग आपण काय करतो वाळू मिक्स करतो आणि त्या ठिकाणी बियांची पेरणी करतो आपण बियांची पेरणी केली की हलक्या हाताने माती त्याच्यावर पसरायची हलक्या हाताने माती पसरल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या वाफ्यावर वाळलेलं गवत किंवा पाला पा पालापाचोळं पसरायचं हे का पसरायचं आपण जर वरती पाणी द्यायला लागलो तर बिया एकावर ठिकाणी ह्या ठिकाणी त्या ठिकाणी काय गेलं नाही पाहिजे आपल्याला ते वाळलेलं गवत पालापाचोळं पसरायचं आणि बियाला काय करायचं दररोज पाणी द्यायचं आणि ज्या वेळेला बिया उगून येतील तर त्यावेळेला वाळलेलं गवत आणि जो आपण पालापाचोळा पसरला आहे ते बाजूला काढायचं आणि त्यानंतर मग काय करायचं गरजेनुसार त्या ठिकाणी पाणी द्यायचं तर सर्वसाधारणपणे रोपं तयार होण्याचा कालावधी हा बाकीच्या पिकामध्ये चार ते पाच आठवड्याचा आहे ह्याला अपवाद फक्त एकच पीक आहे कांदा की कांद्यामध्ये सात ते आठ आठवड्यामध्ये रोपं त्या ठिकाणी काय तयार होतात आता रोपं स्थलांतर योग्य झाले ते कसे समजायचे त्या ठिकाणी तर सर्वसाधारणपणे रोपाला चार ते पाच पानं येतात साधारणपणे रोपाची उंची दहा ते बारा सेंटीमीटरची असते आणि रोपाचं वय कांदा पीक सोडलं तर बाकीच्या पिकामध्ये चार ते पाच आठवडे आणि कांद्यामध्ये सात ते आठ आठवडे आहे तर अशा वेळेला रोपं स्थलांतर योग्य समजायचे आणि स्थलांतर योग्य रोपं झाल्यानंतर आपण वाफ्याला तीन ते चार दिवस पाण्याचा ताण द्यायचा आणि ज्यावेळेला रोपा स्थलांतर करायचं त्यावेळेला हलकंसं पाणी द्यायचं आणि वातावरण थंड असताना म्हणजे सकाळी दहाच्या अगोदर आणि दुपारी चारच्या नंतर रोपा स्थलांतर करायचं हा रोपा रोपांच्या वाफ्यामध्ये स्थलांतरापूर्वी तीन ते चार दिवस पाण्याचा ताण काय द्यायचा तो रोपं लागवड केल्यानंतर मुख्य ठिकाणी जर काही कारणानं पाणी कमी पडलं तर रोपांना वाफ्यावर दररोज पाणी मिळण्याची सवय आहे ती तिथं न मिळाल्या मग रोपं मरून जाऊ शकतात म्हणून त्यांना आपण काठीनीकरण करतो ज्याला आपण हार्डनिंग म्हणतो ते कठीणीकरणाच्या क्रिया केल्यामुळे त्या ठिकाणी रोपं मिळण्याचं प्रमाणसुद्धा काय कमी असतं तर अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी काय केलं जातात रोपं तयार केलं जातात त्याच्यानंतर आठवा महत्त्वाचा मुद्दा आहे खतांचा वापर आता कोणत्याही वनस्पतीला म्हणजे भाजीपाला असू दे अन्नधान्याचे पिकं असू दे किंवा अजून कुठल्याही प्रकारचे पिकं असू दे तर कुठल्याही वनस्पतीला त्यांच्या वाढीसाठी सोळा प्रकारच्या अन्नद्रव्याची गरज असते तर ह्या सोळा प्रकारच्या अन्नद्रव्यापैकी तीन अन्नद्रव्य आपल्याला काय पुरवावे लागत नाहीत कार्बन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन तर कार्बन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यामध्ये काय आपण एच टू पाण्यातून हायड्रोजन ऑक्सिजन मिळतं आणि हवेतून प्रकाश संस्थेचे क्रियेद्वारे वनस्पती स्वतःचं स्वतः अन्नद्रव्य तयार करत असतात कार्बन घेत असतात म्हणजे तीन अन्नद्रव्य आपल्याला त्या ठिकाणी पुरवावे लागत नाही उर्वरी जी तेरा अन्नद्रव्य त्या ठिकाणी आपल्या काय करावं लागतात कृत्रिमरित्या गरज भासली जमिनीमध्ये कमतरता जर भासली तर आपल्याला बाहेरून त्या ठिकाणी द्यावं लागतं आपल्याला तर भाजीपाला पिकांचा कालावधी फार कमी आहे आता काही पिकं महिनाभरापर्यंत निघतात मागच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं काही पिकं वीस दिवसात निघतात तर या पिकांचा कालावधी कमी असल्यामुळे खताचं व्यवस्थापन करत असताना फार काळजीपूर्वकपणे केलं पाहिजे आणखीन एक महत्त्वाची बाब म्हणजे काय शेंद्रीय खतातले जे अन्नद्रव्य आहेत ते पिकाला फार सावकाशपणे मिळत असतात आणि हे पिकाला सावकाशपणे अन्नद्रव्य मिळाल्यामुळं त्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागतं शेंद्रीय खते पिकाच्या लागवडीच्या अगोदर म्हणजे पूर्व मशागतीच्या वेळेस आपल्याला ते पूर्णपणे खतं त्या ठिकाणी काय लागतात द्यावे लागतात आणि रासायनिक खताचा जर आपण विचार केला तर त्यातलं नत्र हे खत चंचल आहे फार नत्र खत एकदा जर दिलं तर जमिनीमध्ये टिकून राहत नाही ते पाण्यासोबत लिचून निघून जातं नत्राची अर्धी मात्रा आणि स्पुरदयुक्त आणि पालाशुद्ध खताची पूर्ण मात्रा लागवडीच्या वेळी द्यायचं आणि उर्वरित नत्र हे पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार जर समजा पीक दोन ते तीन महिन्यामध्ये येणारे असेल तर दोन ते तीन हप्त्यामध्ये विभागणी करा पीक जर समजा महिनाभर निघणार असेल तर अर्धी मात्रा लागवड करता द्यायची आणि उर्वरित मात्रा काय करायची परत नंतर एक बियांची उगून जाता लगेच देऊन टाकायची आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्याच्या खताचा जर विचार आपण केला तर गरजेनुसार सूक्ष्म अन्नद्रव्याची खतं जमिनीमधून द्यायचे किंवा गरज भाषेल तेवढा ते सूक्ष्म अन्नद्रव्याची खतं पाण्यामध्ये विरघळायचे आणि झाडाच्या पानावर फवारणी करून त्या ठिकाणी द्यायची तर अशा पद्धतीनं खतांचा वापर केला तर भाजीपाल्याचं उत्पादन जास्त मिळाल्याशिवाय त्या ठिकाणी राहणार नाही नववा महत्त्वाचा मुद्दा त्या ठिकाणी भाजीपाला पिकातील अंतरमशागत आता भाजीपाला पिकातील अंतरमशागतीचा मुख्य उद्देश असतो तणांचा प्रादुर्भाव कमी करणे तण खाई धन म्हणतात म्हणजे तण हे कुठल्याही पिकामध्ये अन्नद्रव्यासाठी पाण्यासाठी स्पर्धा तर करतंच करतं ते एवढं न करून थांबत नाही हे तण काय करतं किडीला आणि रोगाला काय करतं आश्रय देतं म्हणजे भाजीपाला पिकामध्ये सुद्धा आपल्याला मजुराच्या सहाय्याने
काही विशेष क्रिया आहेत त्या काही पिकामध्ये की ज्या विशेष क्रियेमुळे पिकांचं उत्पादन दर्जेदार मिळतं किंवा पिकांचं उत्पादन चांगल्या पद्धतीने मिळतं तर त्यामध्ये वळण आणि आधार असेल की जे आपण टोमॅटोमध्ये देतो ढोबली मिरचीमध्ये देतो वेलवर्गे भाज्यामध्ये देतो आपण ब्लँचिंगची क्रिया असेल जी फुलकोबीमध्ये केली जाते माती जी भर बटाट्यामध्ये दिली जाते रताळीमध्ये वेल पालकण्याची क्रिया करतात तर अशा विशेष क्रियासुद्धा अंतरमशा करते त्या ठिकाणी काही येऊ शकतात तर भाजीपाला पिकांच्या लागवडीसाठी तणांच्या प्रादुर्भावाबरोबर दर्जेदार उत्पादनासाठी येणाऱ्या ज्या विशेष क्रिया आहेत त्या बाबीसुद्धा या ठिकाणी काय मार्गदर्शक तत्वामध्ये येतात तर हे झालं अंतरमशा त्याच्यानंतर आच्छादनी की ज्याला आपण मल्चिंग म्हणतो तर आवर्षण असलेल्या ठिकाणी आवर्षण म्हणजे काय ज्या ठिकाणी पाण्याची कमतरता आहे अशा ठिकाणी उन्हाळ्यामध्ये कमीत कमी पाण्यावर भाजीपाल्याची पिकं यशस्वीपणे येण्यासाठी आपण काय करतो पिकाच्या दोन ओळीमध्ये जी रिकामी जागा असते तर त्या ठिकाणी वाळलेलं गवत असेल ऊसाचं पाचट असेल भाताचा पेंडा असेल गव्हाचं काड असेल किंवा काही ठिकाणी काय करतात प्लॅस्टिकचा कागद अंतरतात तर यालाच काय म्हणतो आपण आच्छादनी म्हणतो आता या ठिकाणी काय ज्यावेळी आपण हे वाळलेलं गवत पालापाचोळा भाताचा पेंडा गव्हाचं काड हे जे पसरण्यासाठी वापरतो आपण त्याला नैसर्गिक आच्छादक म्हणायचं आणि ज्या वेळेला पसरण्यासाठी आपण प्लॅस्टिकचा कागद वापरतो त्याला आपण काय म्हणायचं कृत्रिम आच्छादक म्हणायचं आता हे आच्छादनी केल्यामुळे नेमके काय फायदे होतात तर आच्छादनी केल्यामुळे जमिनीतून पाण्याचं जे बाष्पीभवन होतं ते कमी होतं म्हणजे आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये वारंवार जे पाणी द्यावं लागतं ते पाणी आपण द्यावं लागत नाही जमिनीचं तापमान स्थिर राहतं तणांचं प्रमाण कमी राहतं आणि उन्हाळ्यामध्ये आपण जर समजा आपण पालापाचोळा टाकला असेल पिकाच्या दोन ओळीमध्ये तर पाऊस पडल्यानंतर हाच पालापाचोळा कुजतो आणि जमिनीमध्ये काय सेंद्रिय पदार्थामध्ये त्याची काय होते आपल्याला भर होते तर अशा पद्धतीने आच्छादने आपण करतो त्याच्यानंतर पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा संजीवके म्हणजे भाजीपाल्याचं उत्पादन चांगल्या पद्धतीने येण्यासाठी यशस्वीपणे येण्यासाठी अकरावा मुद्दा संजीवक आहे आता भाजीपाल्याचं उत्पादन घेत असताना संजीवकाचा उपयोग हे फक्त दर्जेदार उत्पादन किंवा अधिक उत्पादन मिळण्यासाठी त्या ठिकाणी आपण उपयोग पडत असतो हे जे संजीवक आहेत ऑक्सिजन जिब्रेलिन आहे सायटोकायनिन आहे वाढरोधक आहे इथिलिन आहे तर ह्या पाच प्रकारच्या संजीवकाचा उपयोग केला जातो आता हे संजीवक आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने नंतर आपण डिटेलमध्ये पाहणारच आहोत पण या ठिकाणी काय संजीवकाचा प्रमुख उपयोग काय ते बीजिक प्रक्रियेसाठी वापरतात ज्या बिया लवकर उगून येत नाहीत काय किंवा ज्या भाजीपाला पिकाच्या बियाचं आवरण कठीण असतं त्या बिया उशीर उगवतात ते बीजिक प्रक्रिया करतो आपण शाखीय वाढ पालेभाज्यामध्ये करतो आपण फुलांची संख्या काकडीवर्ग पिकामध्ये मादी फुलांची संख्या येण्यासाठी आपण संजीवकाचा वापर करत असतो फलदारणा वांग्यामध्ये फलदारणेचं प्रमाण वाढवण्यासाठी आपण संजीवकाचा वापर करतो सुप्ता असा घालण्यासाठी बटाट्यामध्ये वगैरे आपण काय करतो सुप्ता असा घालण्यासाठी जे जे बेन आहे ते बेन आपण संजीवकाच्या द्रावणात बुडवतो लवकर पकवता येण्यासाठी पिकाचं साठवणूक तिथलं आयुष्य वाढवण्यासाठी कांद्यामध्ये आणि बटाट्यामध्ये साठवणूक कालावधीमध्ये ते पिकं दीर्घकाळ टिकावेत म्हणून मॅलेक हायड्रोजन सारखं आपण संजीवक त्या ठिकाणी वापरतो म्हणजे अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कारणासाठी आपण संजीवकाचा वापर जर केला तर भाजीपाला पिकाचं उत्पादन दर्जेदार आपल्या त्या ठिकाणी काय मिळतं तर संजीवकाचा वापर हा मुद्दा झाला त्याच्यानंतर शेवटचे दोन मुद्दे आहेत एक काढणी आणि त्यानंतर पीक संरक्षण आता काढणीचा जर विचार आपण या ठिकाणी केला तर भाजीपाला पिकाची काढणी ही वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते आपण अकरावीमध्ये फळदडांची काढणी करत असता आपण पाहिलं होतं की पक्वतेनंतरच आपण फळं काढत होतो पण भाजीपाल्यामध्ये तसं नाही तर काही सर्वसाधारणपणे जर विचार केला आपण ओव्हरऑल सगळ्या पिकांचा तर सर्वसाधारणपणे कोवळा लुसलुशीत भाजीपाला काढतात आणि काही मोजकीच पिकं अशी आहेत की त्यांची काढणी पक्वतेनंतर केली जाते उदाहरणार्थ टोमॅटो आहे कलिंगड आहे खरबूज आहे मिरची आहे आणि पालेभाज्यामध्ये तर काढणी काय करतात फुलं येण्याच्या अगोदर करत असतात म्हणजे काढणी करत असताना त्या ठिकाणी काय काढणीचा मुद्दा आपण पुढच्या उपघटकामध्ये डिटेलपणे पाहणारच आहोत पण या ठिकाणी काय काढणी करत असताना सर्वसाधारणपणे कोवळा लुसलुशीत असताना भाजीपाला काढतात आणि काही मोजकी पिकं पकवतेनंतर काढतात शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा पीक संरक्षण आता भारतामध्ये जर भाजीपाला पिकाच्या उत्पादनाचा विचार जर आपण केला तर दरवर्षी पंचवीस ते तीस टक्के भाजीपाल्याचं उत्पादन किडी आणि रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे का वाया जातं दरवर्षी आणि या ठिकाणी जर समजा आपण हे जर आपण थांबवू शकलो तर आज आपल्याला प्रत्येकाच्या वाट्याला तीनशे ग्राम शिफारस केलेलं आपण नव्वद ग्राम अजूनही कमतरता आहे म्हणजे दोनशे दहा ग्राम उपलब्ध आहे तर ही कमतरता भरून काढण्यासाठी सुद्धा आपल्या या ठिकाणी काय उपयोग पडू शकतो आपल्याला तर पीक संरक्षणामध्ये आपण काय काय केलं पाहिजे तर त्यासाठी रोग व कीड प्रतिकारक जातीची निवड केली पाहिजे म्हणजे त्या किडीला त्या रोगाला प्रतिकारक जाती जर आपण निवडल्या तर आपल्याला औषध फवारण्याची गरज भासणार नाही आणि औषध फवारणीचा खर्च त्या ठिकाणी कमी होईल उत्पादनामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी वाढवेल स्वच्छ लागवड म्हणजे पिकाच्या लागवडीचं क्षेत्र स्वच्छ ठेवा तनमुक्त ठेवायचं कारण मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं तन हे अन्नद्रव्याच्या स्पर्धेबरोबरच किडीना आणि रोगांना काय करतात आसरे देतात तर स्वच्छ लागवड योग्य वेळी पीक फेरपालट म्हणजे एकच पीक आपण सातत्याने घ्यायचं नाही आलटून पालटून पिकाची त्या ठिकाणी लागवड करायची आणि रोग व किडींची लागण होऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी काय करायचं प्रतिबंधात्मक